Shut it down! 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 Shut it down!
Gaza fera Sami 
to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Free, free. Free, free. Palestine. 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 Boy, God. Israel. Boy, God. Israel.
You see at night, these games for Kissity, for you parts of more Falcon Club, a part of the sense of belonging. We will not find us here, we are here to prove our stemmer of height. We are here for all in Palestine, and we are here for all in Palestine. Og til at lede an, har vi Mohammed, hvor, hvor gammel er du Mohammed? På seks år, der lige vil starte med at sige noget. Og så byder vi velkommen til de næste taler. Så giv ham lige en hånd. For apartheid, a 
And the worst, what adds insult to injury, is that the Biden administration decided to give another more than $10 billion to the Israeli state as they commit a genocide. So repeat after me. Not a nickel, not a dime. Not a nickel, not a dime. No more money for Israel's crimes! No more money for Israel's crimes! No more money for Israel's crimes! Not a nickel, not a dime! Not a nickel, not a dime! No more money for Israel's crimes! 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 You know that the international community came together and they said, we need a ceasefire! Guess what the United States did? They vetoed that decision to make sure that there is no ceasefire. <laughs> and we have to all stand up. I'm here today. My name is Maria Al Khawaja. I'm Bahraini. I'm not Palestinian. But we're all Palestinian at heart. And I'm here. <laughs> and I'm here to tell you that the dictatorship in my country, Bahrain, is allowing the US government to use the fifth fleet, the U.S. base in Bahrain, to support genocide in Palestine. <laughs> and that's why we have to say no. So let me, let's make sure that they can hear us. <coughs> Biden, Biden, you can't hide. 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 We charge you with genocide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. Biden, Biden, what do you say? Biden, Biden, what do you say? How many 
many kids did you kill today? How 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 many kids did you kill today? Thank you. Nu går vi i gang med programmet her ved ambassaden, og jeg er rigtig glad for at byde velkommen til Isam B. Kunstner, stærk stemme for Palestina. I kender ham. Vi skal blandt andet sammen med Isam B. synge en sang, så som det første vil jeg gerne bede jer alle sammen at finde på jeres telefoner. Tænk så at kender. Så tag lige et øjeblik til at finde jeres telefoner frem. Vi skal synge sammen. Søg på Kringsat og Kinder, den også del via Stop Annektering på Instagram og Facebook. Free, free! Ja, I ved. Jeg, jeg sagde nogle ting om TV2, og så kom jeg i vælten i medierne på det. Jeg vil gerne skrive, jeg vil gerne lige læse op, hvad jeg skrev om TV2. Og det kan ikke være nogen hemmelighed. Alle ved, at når det kommer til TV2 News, det er ligesom Fox News, når det kommer til Israel og Palæstina. De spurgte mig, hvad mener du, Isam? Jeg siger, TV2 demoniserer og dehumaniserer palæstinensernes narrativ. Det handler evigt og altid om, at det ikke er Israels skyld, men palæstinensernes. Nyhedsdækningen handler alt for lidt om, at Israel er en besættelsesmagt. Som på daglig basis dræber palæstinenser hver evig eneste dag i 75 år. Det skal vi have mere frem, venner. Det er kampen om nartid. Og takket være de sociale medier. Er der blevet ændret på det. Men vi skal længere ind i de danske medier. Og vi skal, kunne, vi skal kunne ture og i talsætte det. Også. Selvom det kan gå ud over vores arbejde. Uh, der, er alt, der er alt på mange børn. Hvis liv kommer på spil nu her og er blevet dræbt. Og så muslim, så vi så, og som menneske, så burde vi også være i sorg. Og det er sjovt, fordi når jeg taler med journalisterne, så er de mere interesserede i at høre, hvad skal vi kalde Hamas? Og man glemmer helt de 5.000 børn, der er gået. Der er blevet dræbt. Det bliver vi nødt til at talsætte. Det hedder dehumanisering og demonisering. Der er noget galt. Og når vores statsminister køber våben af Israel, så har hun også glemt, at det er en besættelsesmagt. Og når vores skattekroner er med til at støtte vanvittet, vi er vidner til lige nu, så er der noget galt. Så vi råber op. Jeg vil gerne starte med at recitere fra Koranen. For alle de mennesker, der er blevet dræbt. 
Hvis I er kommet her med nogen, som I holder af, nogen, som I elsker, hold godt om dem. Det er en gave. Det lyder sådan her. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدمي Bønder i jeres tanker og have den intention at et frit Palæstina vil snart være virkelighed. Have den intention Nu synger vi kringsat af fjender som er skrevet dengang under 2. verdenskrig. Og ham, der skrev den her, han blev dræbt. Den her sang handler om at stå op imod besættelsen. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Har I fundet jeres tekster? Kræng sat af fjender. Og vi synger den bare sammen helt stille og roligt. Kræng sat af fjender, gå ind i din tid. Under en blodig storm, vi dig til strid. Kan skal du spørge i angst, udækket åben? Hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit åben? Her er dit værn mod vold, her er dit svær. Troen på livet vår, menneskets vær. Send jeres lys! Vi er ikke færdige nu. Det er for børnene det her. Og jeg så et barn i dag fra Gaza, som overlevede. Og han sagde, at han var fire timer dækket til under murbrokkerne. Og han sagde, og hun sagde, at hun havde set en engel. Mens hun kiggede på den her engel, som smilede til hende, lige efter forsvandt den, og så kunne hun høre, at menneskene havde fundet hende. 
Es gab Perimetra, ein Sturz am Bach. Komm und die Jugende, frag, es dich war. Du Bügelkraftwerker, du könntest ja noch. Es gibt dem Neskone Liebs, dreist die Jana. Ehre der Meniske, Johann Ari. Das Höhen gab oben an, mag das Lösen, es gäbe auch wie Menschgewehr, es gäbe auch wie Fremd, den Sammelheuern, wer ein Bücherte, Tür auf Mistelli, Kennige Mürte, die der Lüfte war, pro, pro, zu pro, wie wenn die gute Mord, wenn es geschaut, wie wenn der Wappo, es gönnen warm, Sommer wie bei Bach, was am Boden. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, Sidste ting, inden jeg smutter. I ved alle sammen godt, at Mette har blod på sine hænder. Og hun kommer ikke til at løbe fra det. Jeg håber videre lidt ikke, at det her ender ud i, det vi så mange gange, mange gange før har set, jeg ved ikke, om I har hørt det. De siger, at de har fundet olie ud foran Gazas kyst. Mette har blod på sine hænder. 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 Tusind tak. Nu gør vi klar til vores næste taler, Dalia som er aktiv i selv Forums Palæstina-gruppe, som også er en af arrangørerne bag de her demonstrationer. Velkommen, Dalia. Dal USA! Dal USA! Dal USA! Dal USA! Dal USA! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Tak. Jeg skal prøve at snakke så højt jeg kan. I 1948 indledte snackbanen, der for alvor satte gang i den etniske udrensning af Palæstina og det palæstinensiske folk. 800.000 palæstinenser, vores forældre og bedste forældre blev fordrevet, mange blev dræbt, landsbyer blev udvisket, 
og det palæstinensiske folk og jord blev med magt besat. Dette er for mig både en meget konkret og en meget abstrakt kendskærning. Konkret, fordi den danner grundlaget for den moderne historie om Palæstina og Israel, de kender i dag. Abstrakt, fordi det er svært at forstå, hvad det egentlig betyder, når man så intenst og nådesløst bliver fordrevet, dræbt, udrenset. Når man mister familie, hjem og tilværelse. Men det er ikke længere abstrakt. For vi har i den seneste måned set nakbagen udfolde sig endnu en gang. Den israelske stat har på dens fødsel været udtryk for kolonialisme. Kolonialisme udgør selve DNA'et for den sionistiske stat. Kolonialisme betyder undertrykkelse, det betyder racisme, det betyder udnyttelse, det betyder magt og det betyder penge. Og når vi siger undertrykkelse, racisme, udnyttelse, magt og penge, så siger vi modstand. Vi siger frihedskamp. Undertrykkelse og modstand kan ikke adskilles, men de kan heller ikke sidestilles. En undertrykkende system kan aldrig retfærdiggøres, men dens afvikling kan. Og det folkedrab, der lige nu udspiller sig i Gaza, kan ikke adskilles fra den undertrykkelse, som Israel har udøvet før 7. oktober i Gaza, på Vestbreden og i det historiske Palæstina. Nakbagen er et systematisk fortsat i 75 år. På den måde er der intet nyt i det, der sker nu. Men det her er det mest omfattende folkedrab i moderne historie. Vi mærker den frygt, som fordrivelse og belejring af land medfører. Vi mærker traumer og vrede og sorg og med god grund. Men hvis der er én ting, som jeg har lært af mit folk, det palæstinensiske folk, så er det, at ud af traumerne og vreden og sorgen vokser troen på, at ret skal være ret. Og at vi kæmper lige ind til vores frihed. Gazas befolkning betaler lige nu prisen for, at Palæstina en dag skal blive frit. Og det forpligter. Vi skylder dem alle sammen at stå sammen og at kæmpe for frihed og retfærdighed hver dag. For hver et barn og hver en voksen, der mister livet, bliver kampen endnu vigtigere. Og vi bliver ved, indtil deres død har været kampen værd. Vi har i den seneste måned set, hvordan den kapitalistiske og magtpolitiske verdensorden er drevet af penge og magt og undertrykkelse frem for retfærdighed, menneskerettigheder og frihed. Vi har set, hvordan vores egen regering og statsminister er ude af stand til at tage afstand fra et folkedrab, fordi det tror vores politiske interesser og position som allieret med USA derinde og Israel. Vi har set, vi har set hvordan der gøres forskel på principper og værdier, når det handler om palæstinensere, fordi palæstinensere, ligesom andre undertrykte folk, er racistiske og kolonialistiske vestlige hegemonier, også USA derinde, mest af alt USA derinde, gennem de sidste 200 år, er blevet dehumaniseret og undertrykt gennem politik, sprog, kultur, magt, invasioner, 
drab, medier, krige og manipulation i en grad, hvor selv vores sykker er blevet forsøgt koloniseret. Og vi har set, hvordan historien gentager sig lige nu. Men det er ikke fordi, at magthaverne har glemt historien. Det er fordi, de har udvisket den og skrevet en ny. En ny historie, hvor Israel er offeret. Men Israel kan aldrig have ret til at forsvare sig mod et folk, det har besat. Men, men, vi har i den seneste måned også set, hvordan befolkninger fra hele verden er gået på gaden, har organiseret sig og udført aktioner, har informeret sig selv og hinanden. Vi har set, hvordan grupper på tværs af lande, på tværs af fag, på tværs af professioner og udgangspunkter har sagt nej til folkedrab og krævet omgående våbenhvile og retfærdighed nu. Og vi har set, hvordan vi over for palæstinenserne og over for hinanden har vist solidaritet og hjulpet med, hvad de kunne, uanset hvad det måtte være. Vi har set det smukke i mennesker, og vi har set, at det inhumane og kyniske mørke, som vores magthavere forsøger at lægge ned over os, er blevet blændet af et lys, der er så stærkt, at jeg virkelig tror på, at Palæstina nok skal blive frit. Og vi har ikke mindst set den styrke, udholdenhed og insisterer på livet.